Welcome back to Food School Wednesday series by Team Zubnology this is Zubin Mashood the restaurant consultant right in front of you today again we are back to the remote episode yes it did work out last week and it would be done today and would be followed until all the restrictions imposed in this covid-19 is removed everyone please do stay home and check your health out fight this together once again remote video remote episode and this will be off to mr siraj ka let him take from here on thank you guys do watch out and do subscribe like and share this video thank you zubin e lockdown kalathe ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന് എങ്ങനെ വന്നു എനിക്കറിയില്ല ഒരു പുതിയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ ലോക്കായിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സമയം കുറച്ചുകൂടി നല്ല നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ ഈ സുബിനോളജിയുടെ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കിങ് ഫിഷ് മസാല പ്രവാസി സ്റ്റൈൽ ഞാൻ ബാച്ചിലറായിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇതിൽ വലിയ ആൾക്കാരെ ചീത്തയാക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ചീത്തയാക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ഐറ്റമായ ഈ കിങ് ഫിഷ് മസാല നമുക്കിവിടെ തുടങ്ങാം ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് മസാലയാണ് ഫുള്ള് കുറവുള്ള മീനാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്വറ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ മീനാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നത് മീനൊക്കെ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി കഴുകി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടിടാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം മഞ്ഞൾ പൊടി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ഗാർലിക് പൗഡർ അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രധാനിയായ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആവശ്യത്തിനിടുന്നു ഈ മീനിൻ്റെ വാസനയൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വിനീഗർ അതിൽ ചേർക്കാം ശേഷം കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ ചെയ്താൽ മതി സോയാ സോസ് ഇട്ടാൽ മീൻ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും അത് ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി ഇതൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വൺ ടു ടു ഹവേഴ്സ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അധികം ചൂടില്ലാത്ത മുറിയാണെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കുന്നു ജിഞ്ചർ കുറച്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് പോകാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ കയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാകുന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഗാർലിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലെങ്ത്തി പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ചെറുതാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കാം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മസാലയിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ നല്ല നീളത്തിൽ ഗ്രീൻ ചില്ലി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം മാറ്റം പെട്ടെന്ന് മസാലയിൽ പിടിക്കും മാത്രം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ചെറിയ സ്ലൈസ് ആയി കിട്ടാൽ മതി ടൊമാറ്റോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് തേർഡ് പാർട്ടായ കുക്കിങ് തുടങ്ങാം നമ്മൾ മീൻ ഒന്ന് പൊരിക്കലാണ് അത് നമ്മൾ ഫ്രൈ പാൻ ചൂടായി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓണോയിലോ ഏതു ഓയിലോ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ മറുഭാഗം വെച്ചോ നല്ലപോലെ നോക്കി നമുക്കൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവായി അധികം മൊരിയണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അത് കോരി നമ്മൾ ഇതിലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു ഇനി എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഓയിൽ ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നാലാംഘട്ടം തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കും കുറച്ച് ഉലുവ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരട്ടിയിട്ട് അതിലിടുന്നു അതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെരുഞ്ചീരകം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ തിരുമ്പിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതായത് രണ്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏലക്കായ ഇരട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിലിട്ടു പിന്നെ മറ്റ് കറുകപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു കുരുമുളക് എന്ന് ഇടുന്നു ഇതൊന്നും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല ചെറുതായി മുളിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഉള്ളി വേണമെന്ന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ഉള്ളികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാ
ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് വാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻജിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം എൻ്റെ ചുണ മാറി വറുത്ത പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നേരു കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ സലക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് മസാല ഒന്ന് വറുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ടൊമാറ്റോ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് മതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കാം പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവിക്ക് ഒരു കൊഴുപ്പിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം ഇന്നലെ അതിൻ്റെ ചോറൊന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി കുറച്ച് വെള്ളം ഗ്രേവി ഒന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നു ഗ്രേവി ഒന്ന് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഗ്രേവി നന്നായി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇളക്കിയ ശേഷം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫിഷ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അതിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത് ശേഷം മൂടി വെച്ച ശേഷം അതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ച് ഒന്ന് ഇനി മീനും മസാലയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സായി രണ്ടും പരസ്പരം ഒന്ന് ഇഴുകി ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ എടുത്ത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് രണ്ടും കൂടി മിക്സായി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വേപ്പില വേപ്പില ഇട്ടതിനോടൊപ്പം നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയിൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ച ശേഷം ഈ പാത്രം ഇവിടെ എടുത്ത് മാറ്റി 